फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल सो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के बारे में विच इज अ कॉमन सॉल्ट एंड अब हम सारे ही एडवांस्ड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जितने भी एडवांस्ड सॉल्ट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स बिग इन विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एच एंड बेसिकली ये एक बेसिक है ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है एंड स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में जो आपके ये फॉर्मूलाज हैं ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ठीक है जिसको कि हम बोलते हैं सी जिसको कि हम बोलते हैं कमिट टू मेमोरी ठीक है तो आपको ये इस लेवल से याद होने चाहिए कि रात को दो बजे सोते वक्त भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये प्रोडक्शन के फॉर्मूलाज आने चाहिए एंड सभी सॉल्ट में ये प्रोडक्शन के आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे सो so, ये आपको याद करना है एंड ये आपका होमवर्क भी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन द रॉ मटीरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम क्लोराइड जैसे कि आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन सॉल्ट जो है वो बहुत सारे सॉल्ट को या फिर केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड एक सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डीकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरिन एंड हाइड्रोजन गैस सो यहाँ पे आपके पास है टू एन ए सी एल इन एक सोल्यूशन प्लस टू एच टू ओ इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यू हैव टू एन ए ओ एच प्लस सी एल टू प्लस एच टू तो ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरिन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड सो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्लोरिन जो है क्लोरिन नेगेटिव है यानी कि सी एल नेगेटिव इसके पास नेगेटिव आयन है तो ये किसके साथ जुड़ेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड के साथ तो ये हमारे पास है एनोड हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है ठीक है एच पॉजिटिव होता है तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा वो जुड़ेगा इलेक्ट्रॉड के साथ एंड इलेक्ट्रॉड सॉरी वो जुड़ेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉड के साथ जिसको कि हम बोलते हैं केथॉड तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहां पर हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा कैथोड की तरफ क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आय होते हैं ठीक है तो ये हमें मिलेगा इलेक्ट्रोड के पास ओके जी देन इसके बाद हमारे पास यूजेज ऑफ हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स इन द मैनुफेक्चरिंग ऑफ पेपर इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर फ्रॉम विच एलुमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड एलुमिनियम का एक और जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइड एंड इट इज यूज इन डी ग्रीजिंग मटीरियल ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस तो ये इसके यूजेस हैं सो द नेक्स्ट सॉल्ट वी हैव इज वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो आपको इस लेक्चर के एंड में बताएंगे अभी फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत है कि वॉशिंग सोडा जो है वो है सोडियम कार्बोनेट ठीक है सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट डेका क्यों है क्योंकि टेन है तो इस वजह से डेका हाइड्रेट द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वॉटर ऑफ फिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस एनहाइड्रस का मतलब सूखा हुआ यानी कि जिसमें कोई भी पानी नहीं होता है तो वो वाला वॉशिंग सोडा जिसमें के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट विच इज एन ए टू ओ एन ए टू एन सॉरी एन ए टू सी ओ थ्री एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट विच इज एन ए टू सी ओ थ्री इज कॉमनली नोन एज सोडा एश तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है वन लाइनर में ये आ जाती है वॉशिंग सोडा इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल ऑप्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से ही वॉशिंग सोडा भी प्रोड्यूस होता है सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा द कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल ब्राइन इज 
reacted with ammonia and carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate cold and concentrated solution जो सोडियम जो सोडियम क्लोराइड का होता है यानी कि कॉमन सॉल्ट का होता है जिसके हम ब्राइन बोलते हैं जिसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी यूज किया उसे हम अमोनिया और कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ऐसे में क्या होता है NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स अस NaHCO3 व्हिच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl व्हिच इज अमोनियम क्लोराइड अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यूज होगा आपके बेकिंग सोडा को बनाने में क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इज NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अगर हमें वॉशिंग सोडा बनाना है उससे पहले बेकिंग सोडा बनता है ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है क्योंकि आप लोगों से 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए प्रोसीजर क्या है एंड वॉशिंग एंड वॉशिंग सोडा के जो प्रोसीजर है उससे पहले कौन सा एक और एलिमेंट बनता है तो उसका आंसर होगा बेकिंग सोडा एंड यहां पे आपके पास फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Sodium hydrogen carbonate uh, formed is slightly soluble in water, so it precipitates out as solid. अब sodium hydrogen carbonate जो है वो सिर्फ थोड़ा सा ही water के साथ soluble होता है तो इस वजह से ज्यादातर ये as a solid precipitate out हो जाता है Sodium hydrogen carbonate is uh, separated by filtration, dried and heated on heating. Sodium hydrogen carbonate decomposes to form sodium carbonate. एंड जब हम इस बेकिंग सोडा को फिल्टर कर लेते हैं ड्राई कर लेते हैं और फिर उसके बाद हीट करते हैं तो हीटिंग होने के साथ ही साथ यानी कि हीटिंग के प्रोसीजर के साथ ही साथ जो सोडियम कार्बोनेट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है यानी कि सोडा एश यहां पे भी अभी तक वॉशिंग सोडा नहीं बना है अभी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना है ठीक है तो क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा टू Uh, when it is heated up, it gives us Na2CO3 plus CO2 plus H2O. अब जब हम यहाँ पे H2O को add कर देते हैं, तो 10 molecule of water of crystallization add हो जाते हैं, और फिर ये बन जाता है washing soda. अगर हम इसमें water add नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ soda ash ही बना रहेगा. Anhydrous sodium carbonate, soda ash. Is dissolved in water and recrystallized to get washing soda crystals containing 10 molecules of water of crystallization. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हमने क्योंकि water को add कर दिया था, तो इस वजह से ये soda ash जो है, ये convert हो जाएगा washing soda में. Okay, then इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी properties. Properties of washing soda. Washing soda is a transparent crystalline solid. Washing soda is one of the few metal carbonates which are soluble in water. The solution of washing soda in water is alkaline, which turns red litmus to blue. Washing soda भी जो है, वो एक alkaline solution बनाता है, और ये red litmus से blue में convert होता है. Uses of sodium carbonate or washing soda. Sodium carbonate is used as cleansing agent for domestic purposes like washing clothes. In fact, sodium carbonate is a component of many dry soap powders. Sodium carbonate is used for removing permanent hardness of water. Sodium carbonate is used in the manufacture of glass, soap and paper. Sodium carbonate is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. So in sari hi chizo mein jo washing soda hai wo use hota hai. So the next topic we have is baking soda. The chemical name of baking soda is, uh, is sodium hydrogen carbonate. The formula of baking soda is NaCO3. It is also called sodium bicarbonate. ठीक है, so sodium bicarbonate and sodium hydrogen carbonate एक ही बात है. Production of sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride, again brine, ammonia and carbon dioxide. जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा वही जो हमने पीछे पढ़ा था NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स यू NaHCO3 प्लस NH4Cl अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं 
Sodium hydrogen carbonate consists of white crystals which are sparingly soluble in water. जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल ना के बराबर ही होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो माइल्ड है एंड नॉन एंड नॉन करोसिव बेस है यानी कि इससे करोजन नहीं होती है और इसका जो सोल्यूशन है वो माइल्डली एल्कलाइन होता है एक्शन ऑफ हीट वेन सोडियम Sorry, when solid sodium hydrogen carbonate or its solution is heated, then it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide gas. अब इसका जो heat का action है वो भी आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही sodium hydrogen carbonate को हम heat करेंगे तो वो sodium carbonate में convert हो जाएगा and ऐसे में हमें soda ash obtain होगा साथ ही साथ हमें मिलेगा carbon dioxide and water. Uses of baking soda. The above uh, uh, reaction takes place when sodium hydrogen carbonate or baking soda is heated during the cooking of food. The carbon dioxide gas produced gets trapped in the wet dough and bubbles out slowly, making the cake to rise or become soft and spongy. Uh, if, however, baking soda is not added in the preparation of cake, then the cake obtained will be hard and quite small in size. सो so, uh, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कुकिंग का कुकिंग के टाइम पे आप लोगों को पता होगा अगर आप में से किसी को बेकरी का इंटरेस्ट है आप लोग अगर कुछ कुकिंग करते हो रिलेटेड टू बेकरी तो आप लोगों को पता होगा कि बेकिंग सोडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर आप लोग बेकिंग uh, सोडा को ऐड कर लेते हो अपने फूड में तो क्या होगा कि जैसे ही आपका फूड हीट करेगा हीट में बेकिंग सोडा से रिलीज Uh, होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज सॉरी uh, वो प्रोड्यूस होगी और वेट डो के अंदर वो ट्रैप कर जाएगी वेट डो के अंदर ट्रैप करने के बाद क्या होगा जो हमारी ब्रेड है वो राइज कर जाएगी एंड हमारी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाएगी लेकिन अगर हम बेकिंग पाउडर को अपने केक के प्रिपरेशन के लिए ऐड नहीं करते हैं तो ऐसे में जो हमारी केक है हम उसको ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे यानी कि जो जो उसमें एक स्पॉन्जी ब्रेड है उसे उसे हम ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे एंड हमें जो केक मिलेगा इट विल बी हार्ड एंड क्वाइट स्मॉल इन साइज एक तो वो हार्ड होगा और दूसरा वो साइज uh, में भी बहुत स्मॉल होगा सो so स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टॉपिक सॉरी एक पॉइंट एक यूज जो है वो और यूज होता है एंड वो है टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास का ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये एनसीईआरटी कह रही है कि अगर हमें टेस्टी पकोड़ास टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास जो हैं अगर वो हमें बनाने होते हैं तो उसके लिए भी हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं ठीक है सो बेकिंग सोडा के यूज में एक तो आप लिखेंगे केक के बारे में एक आप लिखेंगे टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास के बारे में और एक आप लिखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज फॉर इज यूज इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर्स इन साइड दैम फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनमें सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग सिलेंडर्स में रखा होता है वेन द नॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस्ड देन सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है द प्रेशर ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्सेज अ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू फ्लो ऑन द बर्निंग सब्सटांस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटांस एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द बर्निंग सब्सटांस सिंस द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टॉप एंड फायर गेट्स एक्सटिंग्विश ओके एंड यहाँ पे आपको बताया है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आ, उस सोर्स के ऊपर उस बर्निंग सोर्स के ऊपर गिरती है साथ के साथ ही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट जो है वो उसके ऊपर 
फॉर्म हो जाती है एंड एंड ऐसे में एयर की जो सप्लाई है यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है और जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है ना एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि बेकिंग सोडा में एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट मेनी टाइम्स वी कंफ्यूज बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इज अ सिंगल कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ सॉलिड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो तो हुआ आपका बेकिंग सोडा लेकिन अगर हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर की तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ एक सॉलिड होता है या फिर एक एडिबल एसिड होता है जिसको कि हम टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं स्टूडेंट सो नेक्स्ट सॉल्ट वी हैव इज ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सो ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ओके द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Bleaching powder is CaOCl2. It is also called chloride of lime. ये भी आपको याद रखना है Chloride of lime, calcium oxychloride and bleaching powder. ठीक है एक ही बात है Then इसके बाद हमारे पास preparation of bleaching powder. Bleaching powder is prepared by passing chlorine gas over dry slate lime. So ये है हमारे पास dry slate lime. इसमें हमने chlorine को pass किया तो हमें मिला CaOCl2 and H2O release हो गया properties of bleaching powder bleaching powder is a white powder which gives a strong smell of chlorine bleaching powder is soluble in cold water the small insoluble portion left behind is the lime present in it bleaching powder reacts with dilute acid to produce chlorine when bleaching powder is treated with an excess of dilute acid all the chlorine present in it is liberated for example when bleaching uh, powder is treated with an uh, with with an excess of dilute sulfuric acid all the chlorine uh, present in it is liberated so caocl2 plus h2so4 gives you caso4 plus cl2 plus h2o so yahan pe is point pe hame ye bataya hai ke bleaching powder jab bhi dilute acid ke sath react karega to wo chlorine gas ko produce karega and sath hi sath jo chlorine gas hai wo acche khasi amount mein liberate hoti hai theek hai then iske baad the chlorine produced by the action of dilute acid on bleaching powder acts as the bleaching agent और ये क्लोरीन जो है हम इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ब्लीच आप लोगों ने सुना ही होगा कि ब्लीच जो होता है कुछ लोग अपने जो हेयर हैं उनको ब्लीच कर लेते हैं कुछ लोग कपड़ों की सफाई के लिए ब्लीच करते हैं सो दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरिन ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं ब्लीचिंग uh, पाउडर में वो एक्चुअल में क्या होता है क्लोरीन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि जो ब्लीच जो ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का वो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है यानी कि किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो उस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी यानी कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी उसके साथ रिएक्ट करेगा सम कलर्ड सब्सटेंसेस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन और इसी की वजह से कुछ कलर्ड चीजें जो होती हैं वो कलरलेस uh, हो जाती हैं जब भी क्लोरीन के साथ वो ऑक्सीडाइज uh, करती हैं सो so, यहां पर हम uh, जो क्लोथ हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे हेयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं This point is again important तो आपने इसको याद रखना है ये ये पूरा का पूरा पॉइंट ये जो थर्ड पूरा का पूरा पॉइंट है दिस पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री 
It is also used for bleaching wash clothes in laundry. The bleaching action of the bleaching powder is due to the chlorine released by it. Bleaching powder जो है वो cotton की bleaching यानी कि cotton को अगर completely white करना हो तो हम उसमें bleaching powder का इस्तेमाल करते हैं Textile industries यानी कपड़े जो हैं कपड़ों का जो color है अगर वो हमें बिल्कुल white करना हो या फिर अगर हमें उनमें से बहुत सारी गंदगी को निकालना हो and उस गंदे कपड़े को फिर white color में convert करना हो तो उसमें भी हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर वुड पल्प यानी कि पेपर इंडस्ट्री जो है आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा वाइट पेपर है वो किससे बनता है वुड से वुड का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है लेकिन हमारे पेपर का कलर इज वाइट ठीक है तो इसको भी वाइट करने का जो काम है वो कौन करेगा ब्लीचिंग पाउडर एंड साथ ही साथ अगर हमें क्लोथ को वॉश करना हो लॉन्ड्री में तो वहां पे भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं एंड जैसे कि आप लोगों को बताया है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एक्शन है वो एक्चुअल में क्लोरिन का होता है क्योंकि क्लोरिन एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर देती है सब्सटांस को ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दैट इज फॉर मेकिंग Uh, drinking water free from germs. I don't know आजकल but uh, पहले ये चीज बहुत common होती थी and आजकल शायद आप लोग कभी गांव वगैरह में जाओगे तो भी ये चीज common होगी कि uh, वहां पर आप देखेंगे कि जो पानी है जब हम उसको tap से हमारे uh, जो glass है glass के अंदर fill करते हैं directly tap से तो water जो होता है वो थोड़ा white white सा दिखाई देता है ऐसा लगता है कि white white particles जो हैं वो उसमें move कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो जो white color के particles होते हैं वो disappear हो जाते हैं actual में जो वो white color के particles हैं these are chlorine ठीक है वो bleaching powder है उसके अंदर and bleaching powder क्या करता है कि water जो है उसको germ free कर देता है ठीक है यानी कि वाटर के अंदर अगर जर्म्स होंगे और अगर हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे अगर हम उसकी क्लोरीनेशन कर देंगे आप लोगों ने जैसे कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा में भी पढ़ा था कि अगर हम उसकी क्लोरीनेशन कर देंगे तो वो वाटर जो है वो हमारे ह्यूमन कंजम्पन के लिए बिल्कुल फिट हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर दी फॉर दी मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म आप लोगों को पता ही होगा मूवीज वगैरह में जैसे दिखाते हैं कि यू नो कोई एक सब्सटांस जो है वो हैंको चीफ के अंदर हैंकी के अंदर डालते हैं और उस हैंकी को किसी पर्सन को स्निफ करा देते हैं सुंगा देते हैं और ऐसे में जो वो इंसान है वो बेहोश हो जाता है ठीक है वो सब्सटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म भी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से बनता है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग वुल अनशिंकेबल ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो हमारे वुलन क्लोथ होते हैं उनमें लिखा होता है ब्लीच ठीक है तो उस तो उसका मतलब क्या है कि वो वुल एंड क्लोज जो है वो श्रिंक नहीं करेंगे अब सो स्टूडेंट्स द लास्ट सॉल्ट वी हैव फॉर टुडे इज प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कि हम बोलते हैं पीओपी विच इज सी एस ओ फोर हाफ एच टू ओ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट ठीक है कैल्शियम सल्फेट हैमी यानी कि हाफ हाइड्रेट ठीक है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सी एस ओ फोर डॉट टेन एच टू ओ द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस सीमेंट के अंदर एक एलिमेंट होता है जो कि सीमेंट को बहुत हार्ड करने में हेल्प करता है उस एलिमेंट का नाम होता है जिप्सम एंड जो जिप्सम है उसको हीट करते हुए फर्स्ट टाइम ये सॉल्ट uh, जो है ये बना था पेरिस में सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली नोन एज पी ओ पी नेक्स्ट वाइज वी हैव प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम दैट इज सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ ठीक है यहां देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हाफ एच टू ओ ये कितना है टू एच टू ओ तो जिप्सम में एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस में वन एंड हाफ एच टू ओ का डिफरेंस है to a temperature of 100 degrees celsius that is 373 kelvin when gypsum is heated at a temperature of 100 degrees celsius it loses 3/4 of its water of crystallization and forms plaster of paris so caso4.2h2o when heated at 0 degrees celsius it forms caso4.2h2o plus 1.5 h2o ye jo 1.5 h2o hai ye release ho jata hai properties of plaster of paris 
Plaster of Paris is a white powder. Plaster of Paris has a very remarkable property of setting into a hard mass on wetting with water. So when water is added to Plaster of Paris, it sets into a hard mass in about half an hour. आप लोगों को पता ही होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अगर हम उसे थोड़ी देर वेट छोड़ दें तो वो काफी ज्यादा हार्ड मास बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में ही वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है एंड कौन सा रिएक्शन होता है उसमें ये रिएक्शन होता है हम क्या करते हैं सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वॉटर को मिक्स करते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है एंड जिप्सम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीमेंट की हार्डनिंग में जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड देन इसके बाद यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन स्ट्रेट इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसे हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है ताकि जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनको राइट right पोजीशन में रखा जा सके एंड वो हील हो सके साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बोन की स्ट्रेटनिंग में भी हेल्प करता है एंड डेंटिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटीरियल्स चीप ऑर्नामेंट्स कॉस्मेटिक्स ब्लैक बोर्ड चौक एंड कास्ट फॉर स्टेच्यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत जगह यूज होता है चाहे वो टॉयज हो चाहे वो स्टेचूज हो देन वी हैव प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस में कभी भी आग नहीं लगती है तो अगर आपकी आपके जो घर है उनकी जो सीलिंग है वो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनी है तो उनमें कभी भी आग नहीं लगेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सर्फेस लाइक द वॉल ऑफ अ हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग दैम एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन द सीलिंग ऑफ द हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पेंटिंग से पहले यूज किया जाता है ताकि जो हमारे घर की वॉल है उसको स्मूथ किया जाए आई होप आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसको के बोलते हैं पुट्टी ठीक है पुट्टी को हम तब यूज करते हैं जब हमारे घर में पेंट होना होता है पेंटिंग से पहले वॉल्स के ऊपर पुट्टी को अप्लाई किया जाता है उसी पुट्टी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है इंग्लिश में उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज पीओपी अब ये जो पीओपी है ये वॉल को स्मूदनिंग करने के साथ साथ ऑर्नामेंटल डिजाइन के लिए भी यूज होता है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके घरों की जो सीलिंग होती है या फिर उनके घरों के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो उसमें उन्होंने ऑर्नामेंटल डिजाइन बनाए होते हैं यानी कि कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए होते हैं जो कि उनके घर की लुक को और ज्यादा एनहेंस कर देते हैं तो ये जो डिजाइन है ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बने हुए होते हैं सो so स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के सॉल्ट आप लोगों के एडवांस सॉल्ट जो के हमने आज करने थे सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स आई सी यू इन द नेक्स्ट वन